வணக்கம்மா யாரும்மா லைன்ல இருக்கிறீங்க சொல்லுங்க வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கமா சொல்லுங்க திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறீங்க சார் திருப்பூர்ல இருந்து யாரும்மா பேசுறீங்க சிவராமலிங்கத்துக்கு கேட்கணும் சார் சொல்லுங்கமா டேட் ஆஃப் बर्थ டைம் சொல்லுங்கமா 3 1 1963 பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கமா பிறந்த நேரம் 6 45 சார் 63 தானேமா ஆமாங்க சார் காலையிலயா சாயந்தரமாமா 6:45 சாயந்தரம் சார் சாயந்தரம் 6:45 ஆமா சார் யார்மா இவங்க என்னோட கனவர் சார் உங்க கனவர் என்ன ராசி என்ன நட்சத்திரமா தெரியுமா மீன ராசி ரேவதி நட்சத்திரம் ரேவதி நட்சத்திரம் மீன ராசி ரேவதி நட்சத்திரம் இது நல்லா கனவு என்னமா கேக்கனா சார் அவங்களுக்கு 2002 ல பேங்க்ல வேலை பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சார் 2002 ல வேலை போயிருச்சுங்க சார் சரி அவங்க கோர்ட் கேஸ்னு இப்படி மாத்தி மாத்தி ஹை கோர்ட் இதுக்கும் போயிட்டே இருந்த சார் இப்ப திருப்பி கேஸ் ஃபைல் பண்ணி இருக்கோம் சரி அவருக்கு அந்த வேலை கிடைக்குமா திருப்பி பேங்க்ல 2020 2020 வரைக்கும் கிடைக்காதுமா 2021 ராகுதச குரு பக்தில மறுபடியும் வேலை கிடைக்குமா வேலை நிச்சயமா கிடைக்கும் ஆமா சரி 2020 ஆயில் காலம் எப்படி இருக்கும் ஜாதகம் கொஞ்சம் நல்ல ஜாதகம் தான்மா 2020 ல வந்து உங்களுக்கு சந்திரதச புதன் பக்தில இப்போ எட்டாம் இடம் நாங்கள் வந்து அந்த சார அடிப்படையில் தான் ஒரு கிரகம் பலன் செய்யும் ரேவதி நட்சத்திரம் சந்திரதசை குடும்பாதிவ தேசை பத்தாம் இடத்துல எட்டாம் இடத்துல பாபத்துவமாக இருக்கிற சந்திரதசை சந்திரதச புதனுடைய சாரத்தில் உட்காந்த சந்திரன் வந்த உடனே வேலை தொழில் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளை நிச்சயமாக பாதிப்பார் என்ன பாதிப்பார்னா வருமானம் இல்லாமல் பண்ணுவார் அந்த அமைப்பின்படி சந்திரதசை ஆரம்பித்த உடனே உங்கள் கணவருக்கு வேலை போயிடுச்சு திரும்ப வந்து இந்த செவ்வாதசை நான் வரவே கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் மிதன லக்கணத்திற்கு செவ்வாதசை எப்போவுமே வரக்கூடாதுன்னுவேன் ஆக ஒரு பதினேழு வருஷம் நிரந்தரமான வருமானம் இல்லாத காலகட்டம் இல்லையா ஒரு பதினேழு வருஷம் நிரந்தரமான வருமானம் இப்போ பேங்க்ல வேலை செஞ்சீங்கன்னா மாசம் ஒன்றாம் தேதி ஆனால் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆனால் சம்பளம் வந்துடும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கலாம் அந்த நம்பிக்கையை கொடுக்க ஆமாம்மா சந்திரன் வந்து எட்டாம் லக்னாதிபதியோட சாரத்தில் இருந்தாலும் அவர் எட்டாம் இடத்துல சனி கேதுவோடு சேர்ந்து பாபத்துவமான ஒரு எட்டாம் இடத்துல இருக்கிற புதனுடைய சாரத்தில் இருந்ததுனால அந்த பத்து வருஷமும் உங்களுக்கு நல்லா இல்லை இப்போ இந்த ஏழு வருஷம் அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு ஏழு வருஷம் செவ்வாய் தசை மிதன லக்கணத்துக்கு வரக்கூடாது தசைன்னுமே அதுலேயும் ஒரு நிரந்தர வருமானம் இல்லை இப்போ குருதசை சுயபக்தி இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு குருதசை சுயபக்தி குருதசையில் இது ராகு தசையில் குருபக்தி ஆரம்பிக்க போகுது இந்த ராகு தசை குருபக்தி மீண்டும் கணவருக்கு நிச்சயமாக வேலை தரும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்பதாம் இடத்துல பத்து குடியவனாகிய குரு வந்து ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கிறாரு அவர் அந்த ஒன்பதாம் இடத்துல இருக்கிறதுனாலையும் பத்தாம் இடம் வந்து குருவின் வீடுன்றதுனாலையும் பேங்க் வழியில் மறுபடியும் அவர் உட்கார்ந்துட்டு தான் ரிட்டையர்ட் ஆவார் அதனால கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு வேலை கிடைக்கும் பெனிஃபிட் எல்லாமே கிடைக்கும் அதனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ராகுதச குரு பக்தியிலிருந்தே மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்புகள் உண்டுமா நல்லா இருப்பாருமா வாழ்த்துக்கள்மா அடுத்து இப்போ நான் அந்த இந்த சொன்ன மாதிரி வந்து எந்த ஒரு கிரகமுமே வந்து இப்போ நம்ம சனிப்பயிற்சியை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த சனிப்பயிற்சி அமைப்பில் எந்த பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கும் சொன்னோம் பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கும் அதுலேயும் கும்பராசிக்கு மட்டும் கொஞ்சம் நல்ல த இதுவும் சிம்மராசிக்கும் மீனராசிக்கும் சொன்னேன் இப்போ இந்த பன்னிரெண்டு ராசிகளில் மூன்று ராசிகள் கொஞ்சம் கூடுதலான நல்லய நல் நன்மையை பெறும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இந்த மூன்று அமைப்புகளை வந்து பணம் சம்பாதிக்க போகிற ராசிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முதன்மையாக கும்பத்தை சொல்லுவேன் கும்பராசிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு அதை விட நல்லாயிருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு ஒரு உச்சத்தை நோக்கி போய் கொண்டு ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் ஏன்னா பதினொன்றாம் இடத்துல இருந்து இது வரைக்கும் அவர் எந்த நல்லதையும் செய்யலை ஒரு காலரை பார்த்துருவோம் ஆ சொல்லுங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க கார்த்திக் நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க இருபத்தி ஏழா இருபத்தி ஆறுங்க இருபத்தி ஆறு ஒன்பது ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு தொண்ணூத்தி மூணு மேசராசி மகர லக்னம் என்ன கேக்கணா நினைப்ப <laughs> 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 என்னது கரெக்ட் ஆமா கோவம் இருக்கிற இடத்துல குணம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்மளை தேடி எல்லாரும் வந்துட மாட்டாங்க இல்லைய
கோபத்தை கொஞ்சம் குறைச்சுக்கோங்க முணுக்குனா கோபம் வந்து முன் யோசனை இல்லாமல் செய்வீங்க வியாபாரம்ன்றது யோசனையோடு செய்வது ஆனா உங்ககிட்ட முன் யோசனை இருக்கவே இருக்காது செஞ்சுட்டு யோசனை பண்றாரு ஆமா ஒரு படத்துல அந்த சத்திய இவர் பிரகாஷ் ராஜ் சொல்லுவாரு வெட்டினதுக்கு நீ வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி யோசிப்பேன் நான் வெட்டதுக்கு அப்புறம் தான் யோசிப்பேன் ஆமா அது உங்களுடைய பிறவி குணம் அது வந்து வாழ்நாள் முழுக்க உங்களை மாத்த முடியாத ஒரு குணம் அது என்னதான் <laughs> பிறகு <laughs> வேலைக்கு மட்டும் போங்க உங்க கொஞ்சம் பக்குவப்படட்டும் முப்பது வயசுக்கு பிறகு அபாரமா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் குருத சேவோட சனிதசம் மிக பிரமாதமான ஒரு நல்ல அமைப்புல இருக்கும் சொல்லுங்க கேது வளர்க்கும் ராகு கெடுக்கும்னு அடிக்கடி எழுதியிருக்கிறேன்னா ராகு இருந்தா தான் தனஸ்தானம் வலிவிழந்து வலுவிழந்து போச்சு வீக்கா போச்சுன்னு அர்த்தம் கேது இருக்கும் போது அந்த தனஸ்தானம் வலுவா தான் இருக்கும் தவிர குரு பார்க்கிறார் குரு பார்க்கிற எந்த ஒரு பாவமும் நல்லா வளரும் இந்த அமைப்பின்படி சுருக்கமா நீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் பணக்காரமா இருப்பேனா இல்ல இருக்க மாட்டேனான்னு கேக்குறீங்க அதானே ஏன் சுத்தி வளர்ச்சி மூக்கு தொடுறீங்க நேரடியா தொடர வேண்டியதானே பணக்காரனாவே இருப்பீங்க ரெண்டாம் இடம் வலுவாகவே இருக்கிறது ஒன்பதாம் இட ஒன்பதாம் இடமும் வலுவாகவே இருக்கிறது ஒன்பதாம் இடத்திற்கு அதிபதி வீடு அதிபதிக்கு வீடு கொடுத்த ஒரு உச்சமாக இருக்கிறார் பதினொன்றாம் இடம் ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்று வலுவாகவே இருக்கிறது ஒன்பதாம் அதிபதி ரெண்டாம் வீட்டோடு தொடர்பு கொள்கிறார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் உங்களால் நிச்சயமாக கோடிக்கணக்கில் பணம் சம்பாதிக்க முடியும் போருமா நீங்கள் கேட்ட பதில் கொடுத்துட்டேன் போருமா லக்னாதிபதி எப்ப லக்னாதிபதி லக்னத்தை பார்த்து விட்டாரோ சுபத்துவமாக இருந்து பார்த்துட்டாரோ ஏழாம் இடத்துல அவர் இருந்தாலும் சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் அவருக்கு வீடு கொடுத்த சுக்கரனும் வலுவாக தான் இருக்கிறார் ஏழாம் இடத்துல இருக்கிற சுக்கரன் என்ன ஒண்ணு வளர்பரை அமைப்புல பிறந்திருக்கிறீங்க ஏழாம் ராசிக்கு ராசிக்கு பத்தாம் வீட்டுல இவர் இருக்கிறது ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் வீட்டோடு செவ்வா வந்து சுபத்துவமாக தொடர்பு கொள்ளும் போது ஒரு நிரந்தரமான தொழில் நிரந்தரமான வேலை இந்த அமைப்புகள் நிச்சயமாக அமையும் இந்த அமைப்பின்படி லக்னாதிபதி லக்னத்தை பார்ப்பது மிகப்பெரிய அமைப்பு ரெண்டு ஒன்பது பதினொன்று குடியிருப்பு வலுவாகவே இருக்கிறாங்க அதை விட மேலாக அடுத்து இப்ப நடக்க நடக்கிறது வந்து ஒன்பதாம் இடத்து குருதசம் நடந்துகிட்டு இருக்கு மிக முக்கியமான மத்திய பருவம் மத்திய பருவத்தில் நாற்பது வயதுக்கு மேல சனிதசம் நடக்க போகுது ஆகவே நன்றாக இருப்பீர்கள் ஒரு முன்னேற முன்னேறக்கூடிய வேலை ஒரு இளைஞன் உங்களுடைய வந்து உங்களுடைய நெகட்டிவான அமைப்பு என்னன்னா யோசிக்காம எதையும் செய்வதாக இருக்கும் அந்த யோசிக்காம செய்வது என்பது வயதிற்கு ஏற்றார் போல பக்குவத்தின்படி முப்பது வயதிற்கு மேல அது பக்குவம் பக்குவப்படுவீங்க ஆகவே இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் வந்து தொழில்களை செய்யாமல் நீங்க ஒரு வேலைக்கு போங்க ஏதேனும் ஒரு துறையில வந்து உங்களுடைய அனுபவங்கள் இருக்கட்டும் அந்த அனுபவத்திற்கு அப்புறம் உங்களுக்கு முப்பது வயசுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய யோகமான ஒரு அமைப்புகள் உருவாகுது நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி கும்பராசிக்காரர்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு நல்ல அமைப்புகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இந்த மூணு வருஷமும் வந்து ஏன்னா பதினொன்றாம் இடத்துல ஒரு நல்லா வேலை செய்யலை கும்பராசிக்காரர்கள் யாரும் பதினொன்றில் பெரிய அள்ளி கூச்சல்ல அந்த அமைப்பு நல்ல சனி வந்து பன்னிரெண்டாம் இடத்துல விரயத்தில் வரும்போது ஒரு வீண் செலவுக்காகவாவது பணத்தை கொடுப்பார் ஆகவே வருகின்ற பணத்தை செலவு பண்ணாமல் வச்சுருந்தீங்கன்னா கும்பராசிக்காரர்கள் யோகசாலிகள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்மராசியை சொன்னேன் சிம்மராசிக்காரர்களுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து சரியில்லை ஆ ஒரு நேரம் பார்த்தலாம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் யார் லைனில் இருக்கிறீங்க ஆயிரத்தி <laughs> 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 நட்சத்திர <laughs> 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 கன்னிராசி உத்தர நட்சத்திரம் என்ன கேள்வி கேட்கணும் எப்ப கல்யாணம் ஆகுங்க வேலை என்ன வேலை எப்ப கல்யாணம் எப்ப வேலை ஆமா 
இருபத்தி ஏழு வயசு ஆகுது இந்த இந்த மாதிரி ஜாதக அமைப்புக்கு இருபத்தெட்டு வயசுல தான் கல்யாணம் ஆகும் இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு கல்யாணம் ஆகிறது கஷ்டம் திருமண அமைப்புகள் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஒன்பது அதாவது இந்த செப்டம்பர் போய் அடுத்த செப்டம்பர் தான் உங்களுக்கு திருமண அமைப்புகளே வருது ராகுதிச புதன் பக்தியில் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிற புதன் ராகு வந்து குடும்பாதிபதி புதனில் தான் குடும்பாதிபதி அமைப்பில் தான் உங்களுக்கு ராகுதிச வந்து பலன்களை செய்யும் ஆகவே இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு உங்களுக்கு திருமண அமைப்புகள் இல்லை அடுத்த வருஷம் செப்டம்பருக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு திருமண அமைப்புகளே ஆரம்பிக்குது ஆக ரெண்டாயிரத்தி இருபது கடைசி அல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆரம்பம் அந்த நாலு மாத காலகட்டங்களில் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபது கார்த்திகை மாதத்துக்கு மேலே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏப்ரல் மாதம் வரைக்கும் அந்த அமைப்பு தான் உங்களுக்கு திருமண காலகட்டம் அப்போ தான் நீங்கள் செட்டில் ஆவீங்க இருபத்தெட்டு வயசுக்கு மேலே தான் இன்னொன்று அந்த ஒளி ஒளி லக்கணங்களுக்கு இருள் கிரகங்களுடைய தசை வரக்கூடாதுன்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் குருவின் வீட்டில் இருக்கிற ராகு குருவின் பார்வையில் இருக்கிற ராகு அதனால் வந்து கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் இருந்தாலும் ராகு தசை வந்து ஒரு மத்திய பருவத்தில் உங்களுக்கு வந்திருக்கிறனால இந்த ராகு தசை ஒரு பவுண்டேஷனை மட்டும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தசை ஆகவே ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு தான் வாழ்க்கை குரு தசையில் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருப்பீங்க லக்னத்தில் திக்பலமாக இருக்கின்ற குரு வந்து அடுத்து வரப்போகிறார் ஆகவே குரு தசையில் வந்து நல்லா இருக்கிற ஒரு ஜாதகம் இருபத்தெட்டு வயசில் திருமணம் திருமணத்திற்கு நேரத்தில் தான் வந்து வேலை எல்லாமே நான் இது இதுவாக கிடைக்கும் இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு நல்ல பலன்கள் நான் சொல்ல மாட்டேன் அடுத்த வருஷம் ஆவணி மாதத்திற்கு மேலே ஒன்பதாம் மாதத்திற்கு மேலே வேலை திருமணம் ரெண்டுலேயும் செட்டில் ஆகிற ஜாதகம் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே அந்த குரு தசை வந்த உடனே மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான அமைப்புகளை தரும் ஆகவே பிற்பகுதியிலிருந்து ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் திருமணத்திற்கு பிறகும் புத்திர பாக்கியத்திற்கு பிறகும் நல்ல அமைப்புகள் உண்டு ஆகவே இன்னும் ஒரு வருஷம் பொறுங்க நல்லா இருப்பீங்க அடுத்து நம்ம வந்து இந்த சிம்மராசிக்கு சொன்னேன் சிம்மராசிக்கு வந்து பலன்கள் நான் சுருக்கமாகவே சொல்லிட்டேன் ஏன்னா கெடுதல்களை வந்து கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லலாம் உஷாராக இருங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்லதை சொல்லும்போது நல்லா இருப்பா போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே வாரத்தில் முடிச்சிடலாம் இல்லையா சிம்மராசிக்காரர்கள் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டுலேருந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது அவங்களுக்கு வந்து தொழில் ரீதியாக நல்ல பலன்கள் இல்லை ஒரு இளைய பருவத்தினருக்கெல்லாம் தொழிலே சரியாக இல்லை ஒரு ஒரு அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் கூடுதல் அலைச்சல்களை தருகின்ற ஒரு காலகட்டத்திலிருந்து தாண்டி ஒரு நல்ல இடத்துக்கு வர்றாங்க எப்பயாவது ஒரு தடவை தான் அந்த ஆறாம் இடத்து சனி மூன்றாம் இடத்து சனி பதினொன்றாம் இடத்து சனி அப்படின்றது முப்பது வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை தான் வரும் அந்த அமைப்பு இப்போ சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு வருகிறது அந்த சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு நிச்சயமாகவே வந்து ஒரு நல்ல நல்ல அமைப்பு உண்டு சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு எதுலேயும் சக்ஸஸ் அதுதான் கரெக்டு ஒரு என்ன செய்ய போகிறீங்களோ அது வந்து அதிகமான முயற்சி இல்லாமே ஒரு நல்ல செய்ய நல்லது செய்யக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் வர சனி பயிற்சி மூலமாக நடக்குது சனியே வந்து சனியும் குருவும் ஆறாம் இடத்துல ஒன்று சேர்றது சில நிலைகளில் சனியை மிகப்பெரிய சுபத்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு வேலை இப்போ ஒரு நேரம் பார்த்துருவோம் ஹலோ வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க சார் சென்னையிலிருந்து பேசுகிறேன் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சென்னையிலிருந்து பேசுகிறேன் சார் சென்னையிலிருந்து யார் பேர் சொல்லுங்க என் பையனுக்காக பார்க்கணும் சொல்லுங்க ராம் தம்பி பேர் சுதர்சன் ராம் டேட் ஆஃப் பர் சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஆமாம் பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க மூணு முப்பத்தி எட்டு வேளக்கம மதியம் மூணு முப்பத்தி எட்டு வேளக்கம மதியம் மூணு முப்பத்தி எட்டு மதியம் என்ன ராசி என்ன நட்சத்திரம் சிம்ம லக்னம் மேஷ ராசி சிம்ம லக்னம் மேஷ ராசி சிம்ம லக்னம் மேஷராசி அஸ்வின் நட்சத்திரம் என்ன கேட்கணும் தம்பிக்கு ஆறு ஆறு வயசு தான் ஆகுது என்ன கேட்கணும் ஆறு வயசு முந்தைய ஆறு வயசு அப்படி ஒன்றும் பேசு பேச்சு சரியாக வரல ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு இந்த ரெண்டாம் இடத்தோடு பாபகிரகங்கள் ரெண்டாம் இடத்தோடு பாபகிரகங்கள் தொடர்பு கொண்டாலே பேச்சு தனம் வாக்கு குடும்பஸ்தானம்னு சொல்கிறோம் குழந்தைக்கு பேச்சு தானே பேச்சு வந்து கொஞ்சம் இதாக வரும் ரெண்டாம் இடத்துல எட்டில் செவ்வாக இருந்து பாபத்துவமான புதன் அதாவது நீசபங்கம் அடையாத புதன் நீசபங்கம் அடையாத புதனும் செவ்வாயும் ரெண்டாம் இடத்தை பார்க்குறாங்க ரெண்டாம் அதிபதி இந்த தனம் வாக்கு குடும்பம்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த வாக்குஸ்தானம் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து பேச்சு தாமதமாக வருதுன்னா ராசி லக்னத்திற்கு ரெண்டாம் இடத்துல ஒரு பாபகிரகங்கள் இருக்கிறதும் அந்த ராசி லக்னத்திற்கு ரெண்டாம் அதிபதி வந்து கெட்டு போகிறதுமா இருக்கும் அந்த அமைப்பின்படி இந்த குழந்தைக்கு சிம்ம லக்னமாகி ரெண்டாம் இடத்துல குரிய நீ புதன் வந்து நீசமாகி நீச பங்கம் இல்லாமல் இருக்கிறார் எட்டாம் இடத்துலேருந்து செவ்வா பார்க்குறார் ஒரு நீசனோடு சேர்ந்த செவ்வா வந்து அதிகமான கூடுதல் பாபத்துவத்தோடு பார்ப்பார் ஆக ரெண்டாம் இடத்துல சூரியன் புதன் செவ்வா பார்க்குறது தாமதமாக பேச்சு வருகின்ற ஒரு நிலைமை பேச்சு வருமா வராதா ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல குரு இருக்கிறார் ஆகவே பேச்சு வரும் எப்போ வரும் கொஞ்சம் தாமதமாக தான் வரும் அதுக்கான மருத்துவ இதுகள்லாம் எடுத்துக்கணும் ஸ்பீச் தெரப்பிலா
எல்லாமே ஒரு தாமதமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு பிறகு இவரை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லாத அளவுக்கு இவர் நன்றாக இருப்பார் இந்த இந்த பையன் சுதர்சன் ராம் நன்றாகவே இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் வளர்ச்சி கல்லூரி பருவம் வரைக்கும் வளர்ச்சி வர நார்மலாகத்தான் இருக்கும் ஒன்பது ஐந்து பத்து இந்த மாதிரியான இடங்களில் சுபகிரங்கள் இருந்தாலே தொழில் அமைப்புகள் வேலை அமைப்புகள் நல்லா இருக்கும் அது இருந்தாலே ஒரு ஒரு குழந்தை பழச்சுக்கும் அப்படின்றதுனால ஒன்பது பத்தாம் இடங்களில் சுபகிரங்கள் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நன்றாக இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் அடுத்து இப்போ நான் சிம்மராசிக்கு சொன்னேன் இல்லையா அந்த அந்த சிம்மராசியை இன்னும் கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணலாம் சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு ஆறாம் இடத்துல சனி வரப்போகுது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதத்துலேருந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதத்துலேருந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மூணு வருஷம் சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டது தொழங்குகின்ற ஒரு காலகட்டம் இந்த தொட்டது தொழங்குகின்ற ஒரு காலகட்டத்தை வந்து நம்ம வந்து கூடுதலான ஒரு இதில் இது பண்ணிக்கணும்னா நம்ம வந்து அதிகமான முயற்சிகளை பண்ணணும் இப்போ கோச்சார நிலைமைகள் இப்போ மீனராசிக்கு நான் சொன்ன மாதிரியே பிறந்த ஜாதக அமைப்பு படி சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு நல்ல பலன்கள் கிடைக்குதுன்னு வைங்க நல்ல தசாபக்தி அமைப்புகள் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு வைங்க அவங்க ஒரு நேயர் பாத்துருவோம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் யார் யார் பேசுறீங்க வாங்க சார் திண்டிவலம் மாவட்டம் ஆத்து தாலுகா கண்ணன் சார் பேசுறது வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க சார் என் மயக்க பேரு சந்தோஷ் கே சந்தோஷம் சார் சரி மேசராஜி பிறந்த பிறந்த நாலு நட்சத்திரம் பிறந்த விவரங்களை சொல்லுங்க பிறந்த பதினேழு நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுங்க சார் பதினேழு நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பன்னிரண்ட <laughs> சொன்னோடி பன்னெண்டு வயசு பிள்ளை எப்படிங்க சொன்னோடி கேட்கும் நீங்க கேட்டீங்களா பன்னெண்டு வயசுல சரி நான் மறுபடியும் அதே கேள்வி கேட்கறேன் பன்னெண்டு வயசுல உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சா நினைக்கிறோம்னா வானத்துல இருந்து பொத்துன்னு வந்து விழுந்துட்டோம் நினைக்கிறோம் நம்மளும் குழந்தையா இருந்துதான் பெரிய ஆளானோம் பன்னெண்டு வயசுல சொன்ன வச்சு கேட்கலன்னா அது குழந்தை அருமையான ஜாதகம் எப்பவுமே வந்து லக்னம் லக்னாதிபதி வளர்த்துட்டாலே அந்த குழந்தைகள் நன்றாக இருக்கும் பன்னிரண்டு வயதுல வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கறது நம்ம தகப்பனார நம்ம நம்மளை இப்படித்தான் எதிர்பார்த்திருப்பார் பன்னிரண்டு வயதுல எந்த குழந்தை சுட்டி பண்ணுதோ அந்த குழந்தை நல்லா இருக்கும் அதாவது சுட்டி பண்ணது பொய் சொல்றதே சைக்காலஜி என்ன சொல்றது கிரியேட்டர் இமேஜின் ஒரு கற்பனை திறன் உள்ள குழந்தையா தான் சொல்லுது பொய் சொல்லுவத குழந்தைகள் பொய் சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து எதிர்காலத்தில் ஏதாவது ஒன்று உருவாக்க போகிறான் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் பன்னெண்டு வயசுல அது வந்து குழந்தையா இருக்கக்கூடாது பொம்மையா இருக்கணும் நம்ம சொல்ற இடத்துல உட்காந்தோம்னா சொல்ற இடத்துல நிற்கணும் சொல்ற மாதிரி வரணும் போகணும் நம்ம அப்படி இல்லவே இல்லையே நம்ம இதை விடல சுட்டி பண்ணியிருப்போம் நம்ம அப்பா போய் கேட்டால் தெரியும் நீ ஒன்றெல்லாம் வந்து நான் அப்படி பண்ணேன் இப்படி பண்ணேன்னு சொல்லிடுவார் குழந்தைகளுடைய அமைப்பே வந்து சுட்டி செய்தால் அந்த குழந்தை வந்து ஒரு அளவுக்கு மீறாத வரைக்கும் ஒழுக்கம் அதாவது ஒரு கலாச்சார மாறுபாட்டுக்கு மீறி செய்யாத வரைக்கும் அந்த குழந்தை சுட்டித்தனம் பண்ணுறதை எந்த பேரண்ட்டு ரசிக்கிறோமோ குழந்தைகள் சுட்டி செய்தால் அதை ரசிக்க தான் செய்யணும் அதை என்கரேஜ் தான் பண்ணணும் குழந்தையை தூக்கி முடக்கி போட்டோம்னா குழந்தையோட எதிர்காலம் கண்டிப்பாக முடங்கி போயிடும் குழந்தைகளை குழந்தைகளாகவே இருக்க விடுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை நம்ம வந்து வசதியாக மறந்துடுவோம் நம்மளும் குழந்தையாக இருந்து தான் பெரியால் ஆனோன்றத எந்த தாய் தகவல் நினைக்கிறதே இல்லை நம்ம வந்து அப்படியே பிறக்கும் போதே நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபிட்னஸ் அப்படியே கரெக்டாக பிறந்துட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பிள்ளைங்களாம் நம்ம வளர்க்க ஆரம்பிப்போம் குழந்தைகள் சைக்காலஜியே வேற இந்த குழந்தைகள் அமைப்பில் இந்த குழந்தையோட அமைப்பில் மேசராசி ஒரு மூன்று வருடமாக அஷ்டமஜனி இந்த மூன்று வருடமாக அஷ்டமஜனி இந்த குழந்தைக்கு நடந்தது வந்து உங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்தே பொருளாதார ரீதியாக கொஞ்சம் பாதிப்புகள் இருந்திருக்கும் மேசராசி குழந்தைகள் இருந்த வீட்டிலெல்லாம் ஒரு மூணு வருஷமாக நான் ஒரு பொருளாதாரம் தகப்பனுக்கு நல்லா இல்லாத அமைப்புகள் தான் இருந்தது லக்னாதிபதி வளர்த்துருக்கிறார் எட்டாம் வீட்டில் இருந்தாலும் எட்டில் வந்து சுக்கரன் மறைந்திருக்கிறார் ஆனாலும் அவர் ஆட்சியாக இருக்கிறார் லக்னத்தை ஒரு உச்ச கிரகம் பார்க்கறது இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்குமே லக்னாதிபதி தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் லக்னாதிபதி தசை நடக்கிறதே கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்ல அமைப்பு தான் ஆகவே எதிர்காலத்தில் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய குழந்தை புதன் நீச பங்கமாக இருக்கிறார் உச்ச கிரகம் ஒன்று லக்னத்தை பார்க்கறது லக்னத்தையே லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் ஆகவே மிகவும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஜாதகம் இப்போ குழந்தை சுட்டி பண்ணுதுன்னு பார்க்காதீங்க இந்த இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே அதோடைய எதிர்காலத்திற்கு நன்றதாகத்தான் இருக்கும் ஆகவே இது போன்ற ஒரு லக்னம் லக்னாதிபதியை வலுத்த லக்னாதிபதியை குரு வேற பார்க்குறாரு இந்த குருவும் சுக்கரனும் ரெண்டு எட்டாம் இடங்களோடு தொடர்புகள் வருது மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பு எதிர்காலத்தில் எப்படி இருக்கணும்னு வேணால் சொல்லிடுறேன் தூர இடங்களில் இருக்கும் இந்த
வயசுக்கேற்ற <laughs> 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 பணம் இல்லைன்னா நம்மளை யாருமே மதிக்க மாட்டாங்கன்றது தெரிஞ்சு போச்சா இப்ப தெரிஞ்சிருச்சா என்ன கேள்வி நல்லா இருக்க போறீங்க இதெல்லாம் ரிஷபராசிக்காரங்க ஜாதகமே பார்க்க தேவை இல்லை நல்லா இருப்பீங்க இல்ல சார் கல்யாணம் வேற அவள வேலை வேற தெரியாது கல்யாணம் ஆயிருந்தா தானே பிரச்சனை கல்யாணம் ஆயிருந்தா அவ்வளவுதான் தாம்பத்திய சுகப்படுத்த கொடுத்த பெண்ணாலே கோர்ட்டுக்கு ஏற வேண்டியிருக்கும் இந்த அமைப்புக்கு ஏன்னா ஏழுல ராகுக்கதுக்கள் ராசிக்கு ஏழு ராகுக்கதுக்கள் லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்த அதிபதி வந்து சனியாகி உச்சமாகி இருக்கிறார் லக்னாதிபதி இப்ப என்ன கேள்வி உங்க கேள்வி இனிமே ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு எதை கேட்டாலும் நல்லதா மட்டுமே பதில் சொல்லுவேன் இந்த பதினேழு நாள் அதாவது வருகின்ற ஏப்ரல் மாதத்துக்கு அப்புறம் குருத சில ராகுபுக்தி நடக்க போகுது ரிஷபராசி குருத சில ராகுபுக்தி ராசியிலேயே ராகு சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் வருகின்ற மூன்றாம் மாதத்திற்கு பிறகு மார்ச் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு ராகு சுக்கரனுடைய வீட்டில் சந்திரனோடு சேர்ந்து இருக்கிறனால அதாவது போகஸ்தானாதிபதியோடு சேர்ந்து தாம்பத்திய சுகத்தை தரக்கூடிய சுக்கரனோட வீட்டில் இருக்கிறனால எவர் தடுத்தாலும் நீங்களே தடுத்தா கூட வருது மார்ச் மாதத்துக்கு மேலே யாராவது ஒரு பொண்ணு தாலியை கொண்டு வந்து நீட்டி இந்த கட்டு அப்படின்னு சொல்லி கட்ட வேண்டிய காலகட்டம் வந்துருச்சு ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு வருகின்ற இந்த ராகு புக்தியில் வந்து நிச்சயமாக திருமணமாகும் அஷ்டம சனி முடிஞ்சவனே வாழ்க்கையில் வந்து அப்படியே கடகடகடன்னு எல்லாமே செட்டில் ஆகும் ஒரு மூணு வருஷத்துக்குள்ள நல்ல வேலை திருமணம் புத்திரபாக்கியம் இது மூன்றுமே கிடைச்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூ இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக செட்டில் ஆகிடுவீங்க ஆகவே எல்லா விதத்திலையும் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் லக்னாதிபதியை பன்னெண்டாம் வீட்டில் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் லக்னாதிபதி பன்னெண்டாம் வீட்டில் இருந்தாலும் அவர் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் நீச செவ்வா கூட இருந்தாலும் அவர் குரு கேள யோகத்தில் இருக்கிற குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதும் நான்காம் இடத்துல குரு இருக்கிறதும் மூன்றாம் இடத்துல சனி உச்சமாக இருக்கிறதும் உங்கள் ஜாதகம் யோக ஜாதகம்ன்றதை காட்டுது வரப்போகின்ற ராகதச சுக்கரனின் வீட்டில் இருக்கிறதுனாலையும் கூட சந்திரனோட போகஸ்தானாதிபதியோடு சேர்ந்து இருக்கிறனாலையும் அடுத்த மாதம் அடுத்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் மார்ச் மாதத்திற்கு மேலே எந்த நேரத்திலையும் திருமணம் நடக்கும் குறிப்பாக சொல்ல முன்னால் ரெண்டாயிரத்தி அடுத்த செப்டம்பரில் மாலையங்கலத்துமா இருப்பீங்க திருமணம் புத்திரபாக்கியம் வேலை எல்லாத்துலேயுமே அடுத்த வருஷத்துலேருந்து செட்டில் ஆக போகிறீங்க நல்லா இருக்க போகிறீங்க வாழ்த்துக்கள் இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து சிம்மராசிக்கு வந்து சொல்லிட்டேன் அதனால் சிம்மராசிக்கு அந்த அந்த ஒரு மூன்று மூன்று வருட காலகட்டம் நீங்கள் என்ன முயற்சி செய்கிறீங்களோ அதை விட கூடுதலாக பலன் தருகின்ற ஒரு காலகட்டம் அதனால் நம்ம தான் முயற்சி பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணுகின்ற அத்தனை விஷயங்களும் அதிர்ஷ்டத்தின் மூலமாகவும் செயல்படும் ஒரு ஒரு எதிர்பாராத உதவிகள்லாம் இந்த இந்த சனிப்பேச்சில் கிடைக்கும் ஒரு தேடி வந்து ஒருத்தர் உதவி பண்ணுறது ஒரு கடன் கொடுக்கறது கூட தேடி போகாமல் அவங்களே வந்து தேடி வந்து கொடுத்து இதை செய் அப்படி அப்புறம் எனக்கு பணத்தை கொடு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் யாரே ஒருத்தரை நம்பி போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நம்பி போகிற விஷயங்கள்லாம் சிம்மராசிக்கு நடக்கும் அடுத்து நிறைவாக நான் வந்து மீனராசிக்கு சொன்னேன் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே சொன்னேன் மீனராசிக்கு என்ன சொன்னேன்னா பதினொன்றாம் இடத்துல சனி வரப்போகிறார் அடுத்து இப்போ இருக்கிற இப்போ இருக்கிற பத்தாம் இடத்துக்கு மாறினாலும் சனியோடு சேர்ந்து அந்த மூன்று வருட காலகட்டத்தில் பதினோராம் இடத்துலையும் குருவும் சேருவார் இந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டம் சிம்மராசிக்கு சொன்னதை போல் அதே மாதிரியான விஷயங்கள் தான் மீனராசிக்கு நடக்கும் ஆனால் கூடுதலாகவே நடக்கும் இந்த மீனராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா விஷயத்திலையும் ஒரு நல்லா இல்லாத இது வரைக்கும் செட்டில் ஆகாத முப்பது வயதிற்குட்பட்ட அனைத்து அனைவருக்குமே வந்து ஒரு அதிர்ஷ்டம் செயல்படக்கூடிய காலகட்டம் இந்த போன தடவை நான் வந்து எழுத்தில் எழுதின மாதிரி அதிர்ஷ்ட தேவதை வந்து அவங்களை வந்து அனைத்து வழிகாட்டுதல் இந்த பரவாயில்ல இந்த இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து எதுலேயுமே ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அப்படின்றத வந்து மனசில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணுறது ஜோதிடம்ன்றது ஒரு தூண்டி விடு தான் விளக்க விளக்க தூண்டி விடுறது தான் நம்மளே வந்து விளக்கு ஏற்றுறது இல்லை இப்போ வந்து ஜோதிடத்தில் ஒரு இது நம்பிக்கை வந்துருச்சா அப்போ இந்த காலகட்டம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்கிறாங்களா அப்போ வந்து நம்ம அதற்கான முயற்சிகளை செய்யணும் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு நல்ல நேரம் வந்துருச்சுன்னா கதவை பூட்டிட்டு வீட்டுக்குள்ளே பெட்ஷீட்டை தூக்கி போட்டு படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தால் எந்த நல்லது நடக்க போகிறதில்ல யாரும் நம்மளுக்கு கூறிய பழந்துக்கிட்டே ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டையோ இல்லை ஒரு நூறு கிராம் நூறு கிராம் தங்க கட்டி நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் குருஜி நேரத்தில் இதே மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து சந்திப்போம் வணக்கம்